কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আমরা আমাদের ক্লাস 3 ইউনিট 3 অর্থাৎ অধ্যায় 3 পড়ব অধ্যায় 3 হচ্ছে ডায়ালগ সংলাপ কেয়ারিয়া এন্ড মাশুক কেয়ারিয়া এবং মাশুক বুঝে হু ইজ দ্যাট হোয়াট এ কে দ্যাটস কেয়া ওই কেয়া শি ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট শি একজন নতুন ছাত্রী বুঝে হু ইজ দ্যাট ওইটা কে দ্যাটস কেয়া ওইটা কেয়া সে ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট সে একজন নতুন ছাত্রী এই যে কেয়ার ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরের অংশে বলছে মাসুক বলছে হ্যালো কেয়া আই এম মাসুক ওয়ার আর ইউ ফ্রম মাসুক কেয়াকে জিজ্ঞেস করছে আমি মাসুক তুমি কোথা থেকে এসেছ তখন কেয়া উত্তর দিচ্ছে আই এম ফ্রম খুলনা আই এম ফ্রম খুলনা বলছে আমি খুলনা থেকে এসেছি অ্যান্ড ইউ এবং তুমি মাসুক রিপ্লে দিচ্ছে মাসুক আই এম ফ্রম সিলেট আমি সিলেট থেকে এসেছি অ্যান্ড সো ইজ রিয়া রিয়াও তাই বলছে মাসুক বলছে আই এম ফ্রম সিলেট আমি সিলেট থেকে এসেছি অ্যান্ড সো ইজ রিয়া এবং রিয়াও তাই এইটুকু আমরা তিনজনের সংলাপ শুনলাম কেয়া রিয়া এবং মাসুক কেয়া রিয়া অ্যান্ড মাসুক তিনজনের সংলাপ শুনলাম তারা প্রথমে আলোচনা করছে যে ওইটা কে তখন বললো যে ওইটা কে রিয়া কেয়া আর সে একজন এই স্কুলের নতুন শিক্ষার্থী তার পরবর্তীতে মাসুক কেয়া এবং কেয়া রিয়া তারা তিনজনের মধ্যে কথা ফটো করতে হন হচ্ছে মাসুক জিজ্ঞেস করছে হ্যালো কেয়া আই এম মাসুক হোয়ার আর ইউ ফ্রম মাসুক বলছে কেয়া আমি মাসুক তুমি কোথা থেকে এসেছ তখন কেয়া উত্তর দিচ্ছে আই এম ফ্রম ফুলনা অ্যান্ড ইউ আমি খুলনা থেকে এসেছি এবং তুমি মাসুক তখন বলছে আই এম ফ্রম সিলেট আমি সিলেট থেকে এসেছি অ্যান্ড সো ইজ রিয়া রিয়াও তাই আমরা তাহলে একটু আবার পড়ি হুজ দ্যাট ওইটা কে দ্যাটস কেয়া সি ইজ আ নিউ স্টুডেন্ট ওইটা কেয়া সে স্কুল সে নতুন ছাত্রী মাসুক হ্যালো কেয়া আই এম মাসুক হোয়ার আর ইউ ফ্রম মাসুক হ্যালো কেয়া আম আমি মাসুক তুমি কোথা থেকে এসেছ কেয়া আই এম ফ্রম খুলনা অ্যান্ড ইউ কেয়া আমি খুলনা থেকে এসেছি এবং তুমি মাসুক আই এম ফ্রম সিলেট অ্যান্ড সো ইজ রিয়া মাসুক আমি সিলেট থেকে এসেছি এবং রিয়াও তাই তাহলে আমরা এখানে দেখলাম তিনজনের কথা কথন আলাপ শুনলাম এবার পরের অংশে শীতে চলে আসি বলছে পেয়ার ওয়ার্ক যৌথ কাজ টক অ্যাবাউট হোয়ার আর ইউ ফ্রম এখন বলছে তোমরা বন্ধুরা নিজেরা মিলে আলোচনা করো এবং একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি কোথা থেকে এসেছো যেমন তানিয়া মৌকে জিজ্ঞেস করছে হ্যালো তানিয়া আই এম মৌ হ্যালো মৌ আই এম তানিয়া তখন তানিয়া বলছে হোয়ার আর ইউ ফ্রম তখন মৌ উত্তর দিচ্ছে আই ফ্রম অ্যাম ফ্রম রাজশাহী কিংবা আরেকজন বলছে অ্যাম ফ্রম সিলেট আরেকজন বলছে অ্যাম ফ্রম খুলনা মানে আমি সেই জেলা থেকে এসেছি ওই এলাকা থেকে এসেছি বোঝা গেছে তো এটা আপনারা ক্লাসে যখন বন্ধুরা থাকবেন তখন একজন আরেকজনের সাথে আলোচনা করবেন কথা বলবেন এতে করে আপনাদের কে কার বাড়ি কোথায় বা কে কোথা থেকে এসেছে এটা নিয়ে আপনাদের আলোচনা করাটা সহজ হবে এবং এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন এরপরের অংশে চলে আসি আবারও আলো কেয়ারিয়া অ্যান্ড মাসুক হোয়াই ডু ইউ লিভ রিয়া বলছে কেয়াকে আই লিভ নিয়ার ডি স্কুল বলছে তুমি কোথায় বাস করো বলছে আমি স্কুলে পাশে বাস করি বলছে উড ইউ লাইক টু কাম মাই হাউস উড ইউ লাইক টু কাম মাই হাউস তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ আমি আসব তোমাকে ধন্যবাদ সরি বাট আই ক্যান্ট দুঃখিত কিন্তু আমি যেতে পারবো না তারপর বলছে উড ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি তুমি কি আমার সাথে খেলবে ইয়েস আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমি খেল তোমার সাথে খেলবো তোমাকে ধন্যবাদ সরি বাট আই ক্যান্ট কিন্তু আমি পারবো না দুঃখিত আমি পারবো না এখানে আমরা কি শিখলাম যে আমরা যদি কাউকে বিনয়ের সঙ্গে কোনো প্রশ্ন করতে চাই তখন সেখানে উড উড দে প্রশ্ন করে বিনয়ের সঙ্গে তার কাছে এই প্রশ্নটা করতে পারি যেমন এখানে বলছে উড ইউ লাইক টু কাম মাই হাউস দয়া করে তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে বিনয়ের সাথে তাকে আমি বলছি তুমি আমার বাড়িতে চলো এরকম বলছি না আমি তাকে বলছি তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে আমার বিনয়ের সাথে তাকে প্রশ্নটা করছি তখন সে যদি আসতে চায় সে উত্তর দিবে আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ আমি তোমার বাড়িতে যাব তোমাকে ধন্যবাদ আর যদি না যেতে পারে তার হাতে সময় না থাকে তখন সে বলবে সরি বাট আই ক্যান্ট দুঃখিত কিন্তু আমি যাব না পরের অংশে আমরা কি দেখলাম উড ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি তুমি কি আমার সাথে খেলবে তুমি কি আমার সাথে খেলবে ইয়েস আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমি তোমার সাথে খেলবো তোমাকে ধন্যবাদ সরি বাট আই ক্যান্ট দুঃখিত কিন্তু আমি পারবো না আমি খেলবো না সরি বাট আই ক্যান্ট কিন্তু দুঃখিত আমি খেলবো না 
এই যে আমরা যখন কোনো কিছু কারোর সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলা বোঝাই কোনো কিছু বিনয়ের সাথে জানতে চাই কোনো কিছু বিনয়ের সঙ্গে প্রকাশ করতে চাই তখন আমরা সেই বাক্যটা উড় দিয়ে শুরু করতে পারি উড় দিয়ে আমরা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বলতে পারি আবার কোনো বিনয়ের সঙ্গে বাক্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও এটা বলতে পারি তা আমরা যখন বন্ধুদের সাথে কথা বলবো তখন এইভাবে বলতে পারি উড ইউ প্লিজ গিভ মি ইউর পেন এইভাবে আমরা বলছি যে তুমি কি আমাকে তোমার কলমটা দিবে তাহলে আমরা এখানে কি শিখলাম প্রথমে আমরা বলছি হোয়ার ডু ইউ লিভ একজন প্রশ্ন করছে আর একজন উত্তর দিল আই লিভ নিয়ার দি স্কুল বলছি তুমি কোথায় বাস করো আমি স্কুলের পাশে বাস করি তাহলে আমরা বন্ধুদের সাথে এভাবে কথা বলে জানতে পারবো তার বাড়ি কোথায় হোয়ার ডু ইউ লিভ তুমি কোথায় বাস করো আই লিভ ইন আই লিভ নিয়ার দি শপ আমি দোকানটির পাশে বাস করি তাই না আই লিভ নিয়ার দি স্কুল আমি স্কুলের পাশে বাস করি আই লিভ নিয়ার দি পোস্ট অফিস আমি পোস্ট অফিসের পাশে বাস করি এভাবে আমরা বলতে পারবো ওয়ার ডু ইউ লিভ আই লিভ ইন ফ্রন্ট অফ দি প্লে গ্রাউন্ড খেলার মাঠের সামনে আমাদের বাড়ি আমরা সেখানে বাস করি এভাবে আমরা বলতে পারবো বলছি উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমি যাব তোমাকে ধন্যবাদ সরি বাট আই ক্যান্ট দুঃখিত কিন্তু আমি যাব না পরের অংশে প্রশ্নটা কি বলছে উড ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি তুমি কি আমার সঙ্গে খেলবে ইয়েস আই উড আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমি তোমার সাথে খেলবো তোমাকে ধন্যবাদ সরি বাট আই ক্যান্ট দুঃখিত কিন্তু আমি পারব আমি খেলবো না তাহলে আমরা এখানে কয়েকটা বিষয় শিখলাম কাউকে যখন আমরা কারো সম্পর্কে যখন জানতে চাই তখন বলছি হুজ দ্যাট ওইটা কে তখন উত্তর আসছে দ্যাটস কেয়ার সে ইজ আর নিউ স্টুডেন্ট সে আমাদের স্কুলের নতুন শিক্ষার্থী পরবর্তীতে আমরা হোয়ার আর ইউ ফ্রমের মাধ্যমে তুমি কোথা থেকে এসে হচ্ছ এই বিষয়টা জানলাম আর ওয়ার ডু ইউ লিভ অর্থ তুমি কোথায় বাস করো এ বিষয়টা জানলাম আর কাউকে যখন আমরা বিনয় সঙ্গে কোনো প্রশ্ন করতে চাই বা কোনো প্রস্তাব দিতে চাই তখন আমরা ওই বাক্যটা উড দিয়ে শুরু করব যেমন আমরা বললাম উড ইউ লাইক টু কাম মাই হোম হাউস উড ইউ লাইক টু কাম টু মাই হাউস তুমি কি আমার বাড়িতে আসবে কিংবা উড ইউ লাইক টু প্লে উইথ মি তুমি কি আমার সাথে খেলবে যদি আসতে চাই বা খেলতে চাই তখন উত্তর হবে কি ইয়েস আই উড লাইক দ্যাট থ্যাংক ইউ আর যদি না বোধক উত্তর হয় তখন কি বলবে সরি বাট আই ক্যান্ট দুঃখিত কিন্তু আমি পারবো না ইংরেজি ভাষায় দুঃখিত সরি শব্দটি ব্যবহার খুব বহুল প্রচলিত কেউ কোনো কিছু না পারলে বা করতে না পারলে সে অবশ্যই সরি বলবে আমাদের বাংলা ভাষায় কিন্তু ওই রকমভাবে দুঃখিত বলা চল নেই আমরা মুখের এক্সপ্রেশন মুখের দিকে তাকে বুঝে নিই যে সে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সে দুঃখ প্রকাশ করে বলছে যে আমি যেতে পারবো না আমাকে আমার কিছু মনে করো না আমি যেতে পারবো না এরকমভাবে আমরা কিন্তু বাংলায় বলি কিন্তু ইংলিশে তারা অবশ্যই সরি শব্দটি ব্যবহার করবে তা আমরা যখন ইংলিশে কথা বলবো তখন আমরা সরি শব্দটি বেশি বেশি ব্যবহার করার চেষ্টা করব কেমন তা আজকের মতো আমাদের লেসনের এইটুকু পড়া থাকলো এইটুকু পড়লাম আমরা ইউনিট থ্রি আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা আমার ভিডিওটি লাইক করবেন আর যদি আপনাদের মনে হয় যে আমার চ্যানেল থেকে আপনারা কিছু শিখছেন তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে আমি কোনো ভিডিও দিলে আপনার সেই ভিডিওটা পেতে পারেন এবং দেখতে পারেন তাজকের মতো আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন আগামীতে আমি আবার নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত বাই